Warframe wurde am 25. März 2013 veröffentlicht. Das ist nun fast ganze sieben Jahre her und seitdem gibt es immer wieder kleinere oder auch größere Dinge, die von vielen Warframe-Spielern übersehen wurden. Besonders da das Spiel mit relativ wenig Anleitung arbeitet und viele Fakten oft nur aus Zufall entdeckt werden. In diesem kleinen Video von 10 Dingen, die du noch nicht wusstest, rede ich über kleinere bis größere Gimmicks oder auch Easter Eggs im Spiel. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, wie viele der 10 Dinge du wusstest und ob du dich mit einer 10 von 10 zu einem richtigen Warframe-Veteran zählst kannst. Fangen wir direkt mit etwas kleinerem an. Warframe hat kein wirkliches Ende, also auch kein Abspann. Falls du dich dennoch jemals gefragt hast, wer denn überhaupt die tollen Landschaften, Waffen und Charaktere programmiert, dann findest du an folgender Stelle in Cetis auf der Erde ein kleines Easter Egg. Einfach nur rechts neben dem Dorf die Wände untersuchen und schon findet man schnell ein kleines DE-Logo, welches natürlich für die Entwickler Digital Extremes steht. Mit diesem können wir interagieren und erhalten einen kleinen Mini-Abspann im Spiel, mit den Namen des Entwicklerteams. Der nächste Platz geht an die Befehle in Warframe. Dies kennen natürlich deutlich mehr Tenno von euch. Aber besonders jetzt mit dem Rayjack Update helfen uns einige davon sehr, sehr häufig. Mit eckigen Klammern können wir Items im Chat verlinken, senden wir die Nachricht mit einem existierenden Itemnamen ab, so können wir sogar darauf klicken und uns eine Vorschau ansehen. Neben solchen Dingen gibt es aber auch noch wichtige Befehle wie Slash Unstuck, welcher versucht uns zurück auf festen Boden zu teleportieren, falls wir aus der Welt fallen sollten, in beispielsweise eine schwarze Leere glitschen oder auch einfach nur hängen bleiben. Statt lästigem Neustarten der Mission einfach mal Slash Unstuck ausprobieren. Auch viele weitere Befehle wie das direkte Einladen von Spielern oder das Anflüstern können per Befehl genutzt werden. Mit Slash Help können wir uns alle Befehle auf listen lassen. China steht momentan sehr oft in den Schlagzeilen, sei es wegen Hongkong, den Uiguren oder ähnlichem. Doch wusstest du, dass Warframe in China eine alternative Warframe-Version anbietet? Direkt übersetzt bedeutet dies zwar galaktische Rüstung, wird aber normalerweise mit Warframe China gleichgesetzt. Diese Version von Warframe existiert sowohl für PC als auch PS4 und ist sehr ähnlich zu unserer Version. Neben den auf Mandarin chinesisch übersetzten Stimmen gibt es noch den ikonischen Warframe Excalibur Umbra Prime, welcher als Gegenpart zu Excalibur Prime in China gilt, also als exklusiv Gründungsunterstützerbelohnung. Zudem gibt es auch einige Waffen wie die Carmine Panther, den Kado Stab oder auch die Prisma Machete, welche exklusiv auf der chinesischen Version existieren. Die chinesische Version wird zwar nicht mehr auf der Playstation weitergeführt, jedoch erscheinen Updates für die PC-Version noch bis heute, auch wenn dort alles um einen Monat verzögert ist. Wie bereits im Intro erwähnt und auch vielen bekanntes existiert Warframe seit 2013. Doch das Spiel, welches wir heute unter diesem Namen kennen, existierte früher schon als Prototyp und unter dem Namen Dark Sector. Bereits 2005 veröffentlichte Digital Extremes einen Trailer auf der E3, welcher deutliche Ähnlichkeiten mit dem Spiel hat, welches wir heute als Warframe kennen. Das sind ganze 15 Jahre mittlerweile, auch wenn sich dann einige Dinge vielleicht noch etwas anders entwickelt haben. Falls jemand von euch bereits die Angebote von Cephalon Simaris durchgestöbert hat, dann seid ihr sicherlich auf die Minispiele von dem Ludoplex gestoßen. Das 1 gegen 1 Kampfminispiel namens Framefighter ist dabei exklusiv über den Ludoplex spielbar. Happy Sapphire, welches offensichtlich eine Anlehnung an Flappy Bird darstellt, kann jedoch auch über einen vierten Aussehenstab von Sapphire gestartet werden. Neben dem Loadout A, B und C gibt es dort noch Z, welches beim Anklicken das Minispiel startet. Bei Wirmius haben wir dasselbe, hier ist der Buchstabe jedoch ein W. Dasselbe funktioniert auch mit den Prime Varianten der beiden. Sollten wir es schaffen, Wirmius vollständig abzuschließen oder mindestens 50 Punkte in Happy Sapphire erreichen, so erhalten wir sogar Poster von den Spielen. Ich denke mal, jeder Warframe-Spieler ist früher oder später auf die hässliche pinke Zyste gestoßen, welche einem das schöne, perfekte Aussehen des Warframes zerstört. Um diese vom Helmet-Virus ausgelöste Zyste zu entfernen, müssen wir uns in den infizierten Raum unseres Schiffes begeben und uns diese auf dem Stuhl dort entfernen lassen. Nidus ist der einzige Warframe, welcher dank seiner infizierten Thematik diesen Raum betreten kann, ohne eine ausgewachsene Zyste dabei haben zu müssen. Dabei wechselt Nidus auch das Aussehen. Ein kleines zusatz Easter Egg zu den Zysten. Sollte der Bug passieren, dass der Kopf unseres Warframes mal nicht sichtbar sein sollte, dann fällt uns auf, dass die Zyste gar nicht entfernt wurde, sondern nur in der Mitte unseres Halses ausharrt. Als nächstes haben wir die hackbaren Korpus-Schrankkonsolen in Mission. Solltest du mal in Schwierigkeiten sein, die Gegner sind einfach viel zu viele oder du hättest gern etwas Unterstützung, dann kannst du dich vor solche Korpus-Schrankkonsolen stellen und versuchen mit diesen zu interagieren. Drücken wir nun beispielsweise am PC die X-Taste zum Interagieren und es handelt sich um einen korrekten Schrank, so können wir diesen hacken und uns einen Moor zur Unterstützung herausholen. Dieser fungiert genauso wie normale Phantome, die wir beschwören können, er leidet Schaden durch gegnerischen Beschuss, kann diese aber auch betäuben und ihnen selbst Schaden zufügen. 
Mit jedem neuen Update von Warframe gibt es auch neue Bugs, Glitches und Fehler. Einer wurde jedoch zum Klassiker, der außerhalb des Dojos Bug. Normalerweise werden hier Transporter benutzt, um überhalb dem Observatorium hinaus zu glitschen. Es gibt jedoch noch viele weitere Methoden und eine kleine YouTube-Suche kann hier einem viele Möglichkeiten offenlegen. Sobald man einmal hinausgekommen ist, kann man jedoch draußen einen Teleporter hinstellen und diesen jederzeit nutzen, um jegliche Räume von außen zu betrachten und unbegrenzte Baugrößen zu haben. Manch ein Warframe-Spieler hat damit sogar schon atemberaubende Dinge, wie komplette Sternzerstörer aus einzelnen Dekorationen bauen können. Ein kleiner Fakt, den viele Spieler gar nicht bemerken, obwohl er nicht einmal so selten ist. Todeskugeln in Void Missionen, also solche, die dich zu Boden werfen oder Laser schießen, gewähren jedem Prime Warframe neben ihnen Energiepunkte. Daher lohnt es sich deutlich mehr Prime Warframes für Void Missionen auszuwählen, damit mit diesen niemals Energiemangel hat. Excalibur Umbra hat trotz seinem Umbra Status jedoch leider nicht die Auflade Prime Passive. Die chinesische Excalibur Umbra Prime Variante jedoch schon. Und zu guter Letzt noch ein kleiner Trick, welcher besonders Leuten, die Benchmarks oder Stresstests mögen, gefällt. Sollten wir uns in Warframe einloggen und als E-Mail-Adresse corpus.outbreak eintragen. So startet ein kleiner Stresstest mit Kämpfen und Effekten. Haben wir dabei unsere FPS aktiviert, so können wir damit leicht die Stärke des Rechners beim Warframe-Spielen herausfinden. Dabei aber natürlich bedenken, dass neueste Updates oft nicht perfekt optimiert sind und daher dort noch weniger FPS vorhanden sein können, wie beispielsweise bei rayjack missionen im Moment. Derselbe Trick funktioniert mit Vermius oder Happy Sapphire auch, indem wir Vermius oder Flappy als E-Mail-Adresse eingeben und uns anmelden. Wenn dir das Video gefallen hat und wenigstens eine Sache dabei war, die du noch nicht kanntest, dann würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben freuen. Lass ansonsten gerne einen Kommentar da mit weiteren e stakes oder auch von anderen Spielern unbekannten Dingen, die dir zum Beispiel aufgefallen sind. Glocke an und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, Schola Tello.